असलकुम स्टूडेंट्स तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह तो देखिए हमने पिछली वीडियो में अपनी ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ा और इसकी जो आगे थ्री टाइप्स होती हैं इनके बारे में देखा तो देखें नेक्स्ट हम ये दो डेफिनेशन करेंगे और इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे बिसमीम डेफिनेशन फोर देखें आ फंक्शन विच हैज पोल एज इट्स ओनली सिंगुलरिटी इन द फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड अ मीरोमॉर्फिक फंक्शन पोल्स किसे कहते हैं जिसमें फिनाइल नंबर ऑफ टर्म्स हों किसमें इन प्रिंसिपल पार्ट में से एम कोई भी एम कह दें तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो क्या है पोल है ऑफ ऑर्डर एम का है टू पॉइंट पे तो ये इसकी डेफिनेशन है आप देखें इसकी डेफिनेशन को और आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा ये फंक्शन दिया हुआ है क्या कहा हुआ है इन द फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन ये सबसे इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन में फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन देखें इट हैज फिनाइट नंबर ऑफ पोल्स एट जेट इज इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस माइनस टू आयोटा और देखें इसके फिनाइट नंबर ऑफ पोल्स ही मिलेंगे एट ये सिंगुलर पॉइंट्स ये हैं जेट इज इक्वल टू जीरो फिर जेट इज इक्वल टू माइनस वन और इधर से क्या पॉइंट्स निकलेंगे प्लस माइनस टू आयोटा तो ये मेरोमार्फिक फंक्शन है बिकॉज एक्सेप्ट जेट इज इक्वल टू जीरो और अब ये जो थ्री पॉइंट्स हमारे पास निकले हैं ना जीरो माइनस वन बल्कि फोर और ये प्लस माइनस टू आयोटा ये टू हैं तो ये जो हमारे पास फोर पॉइंट्स निकले हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा इनके अलावा हर जगह जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा नेक्स्ट ये डेफिनेशन फाइव देखें अब देखें ये इससे बिल्कुल अपोजिट है इंटायर फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं इसको आ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी एन इंटायर फंक्शन इफ इट हैज नो सिंगुलरिटी इन द फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन अब इसके अंदर कोई सिंगुलरिटी होती ही नहीं है ठीक है इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट एट इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी के पॉइंट के सिवाए उसके अलावा ये फंक्शन हर जगह एनालिटिक होता है एग्जाम्पल से देख लें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड है ना ये एक एंटायर फंक्शन है किस तरह ई की पावर जेड की एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होती है ई की पावर जेड इज इक्वल टू वन प्लस जेड प्लस जेड स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस इसी तरह जेड फोर ओवर फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन और देखें इसके एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं नीचे तो कहीं भी हमारे पास जेड नहीं मिल रहा और अप टू लास्ट क्या है प्लस जेड एन ओवर एन फैक्टोरियल इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमें कहीं भी आपको जेड जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं नजर आ रहा तो जब जेड डी नहीं है डिनोमिनेटर में तो इसका क्या मतलब है इट हैज नो सिंगुलरिटी मतलब इस पर कोई सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे ही नहीं तो वही बात लिखी हुई है इफ इट हैज नो सिंगुलरिटी इन द फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन और ये फंक्शन एनालिटिक है हर जगह पे पे क्यों एनालिटिक होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे हैं कम मिलते हैं जब जेड डिनोमिनेटर में होता है तो उस पर हम निकालते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो या जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जेड की टर्म हो उससे सिंगुलरिटीज निकालते हैं तो इसलिए ये फंक्शन क्या है एक एंटायर फंक्शन है इसी तरह ये कोर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड भी क्या है एंटायर फंक्शन है इसकी तो एग्जांपल दी हुई है नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट एट इन्फिनिटी ये टू स्टेप्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसके लिए ठीक है मेक द सब्सटीट्यूशन जेड इज इक्वल टू वन ओवर टी हम जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे वन ओवर टी और उधर से फिर टी किसके इक्वल निकलेगा वन ओवर जेड के इक्वल और इसका स्टेप टू देखें एफ ऑफ जेड विल बी कम फिर जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा फाइव ऑफ टी नाउ दी जीरो पोल्स एंड सिंगुलरिटीज ऑफ फाइव ऑफ टी तो फिर जीरो पोल और सिंगुलरिटी फाइव ऑफ टी के इस पॉइंट पे जो निकलेंगे ना वही जीरो पोल और सिंगुलरिटी फंक्शन के निकलेंगे इस पॉइंट पे इस बात का ये मतलब है ठीक है एफ ऑफ जेड विल बिकम फाइव ऑफ टी फंक्शन जो है वो फाइव ऑफ टी बन जाएगा जो जीरो पोल और सिंगुलरिटी और फाइव ऑफ टी के निकलेंगे ना एट इस पॉइंट पे टी इज इक्वल टू जीरो पे वही विल बी वही होंगे विल बी दी जीरो पोल एंड सिंगुलरिटी फंक्शन के एट इस पॉइंट पे जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसके बाद एग्जाम्पल वन देखें यही दो स्टेप्स एक्सप्लेन होंगे इसमें इन्वेस्टिगेट जीरो पोल एंड सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमने ये तीनों के बारे में बताना है एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जेड स्केयर है फंक्शन इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था जेड को क्या पुट करना है वन ओवर टी तो जेड इज इक्वल टू वन ओवर टी तो वो फंक्शन विल बिकम्स क्या बन जाएगा फाइव ऑफ टी तो जेड स्केयर वन ओवर टी स्केयर इसका मतलब उसके बाद फाइव ऑफ टी हैज़ अ पोल अब इसका पोल क्या है ऑफ ऑर्डर टू है एट किस पे टी इज इक्वल टू जीरो पे 
यहाँ देर फोर फंक्शन इज इक्वल टू जेड स्केयर क्या है हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर टू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी हमने यहीं यही बात की ना जो जीरो पोल सिंगुलरिटी फाइव ऑफ टी के निकलेंगे एट इस पॉइंट पे वही हमारे पास किसकी होगी फंक्शन की होगी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो यहाँ डायरेक्ट हमने कह दिया कि हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर टू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इसी तरह सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट ए की पावर टू जेड इसकी एक्सपेंशन हमें आती है वन प्लस जेड प्लस यहाँ टू ओवर टी की क्या कंसिडर हो रहा है जेड तो देखें वन प्लस क्या है यहाँ जेड टू बाई टी तो टू ओवर टी और उसके बाद प्लस जेड स्केयर होता है जेड हमारे पास क्या है यहाँ टू बाई टी तो टू बाई टी का स्केयर आ जाएगा और वन ओवर टू फैक्टोरियल इसी तरह और उसके बाद प्लस जेड की क्यूब आ जाएगी मतलब टू बाई टी की क्यूब आ जाएगी और वन ओवर थ्री फैक्टोरियल इसी तरह और इसी तरह प्लस अप टू सोन तो वो वही किया हुआ है इन्होंने फाइव ऑफ टी हैज़ एन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब हमें कैसे पता चला है कि फाइव ऑफ टी क्या है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इस टी एट इस पॉइंट पे प्रीवियस वीडियो में देखा कि एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वो होती है जिसमें हमारे पास फंक्शन के प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएँ अब देखें यहाँ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमें तो नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही हैं तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं इसलिए हमने इसको बोला और दूसरी बात ये कि इसमें उसमें जेड डिनोमिनेटेड में आता है ना मतलब जेड की नेगेटिव पावर्स आती हैं तो यहाँ भी देखें टी की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं मतलब टी डिनोमिनेटेड में है तो इससे हमें पता चला ये एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है एट इस पॉइंट पे तो देयर फोर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जो ये फंक्शन है ये क्या है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी इसकी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये हमें कहाँ से पता चला इन दो स्टेप से पता चला ठीक है कि जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी फंक्शन की वही होगी जो फाइव ऑफ टी पे होगी अब उसके बाद थर्ड इसकी एग्जांपल है एफ ऑफ जेड ये फंक्शन है इसमें भी वही काम वन ओवर टी पुट किया उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया एल्शियम लिया ये आ गया अब यहाँ से फाइव ऑफ टी हैज़ अ पोल इसका क्या पोल बना है ऑफ ऑर्डर थ्री का थ्री इसका ऑर्डर बना है एट पॉइंट कैस टी इज इक्वल टू जीरो देयर फोर फंक्शन का भी इस पर क्या होगा यही होगा पोल ऑफ ऑर्डर थ्री एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी उसके बाद ये एग्जाम्पल टू है इन्वेस्टिगेट वेदर दी फॉलोइंग फंक्शन आर इन टायर और मीरोमार्फिक तो इसमें देखें फंक्शन है फर्स्ट पे इसका e की पावर टू जेड का सबसे पहले एक्सपेंशन ओपन की ठीक है इसके एक्सपेंशन लगाई सबसे पहले फिर जेड स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवाया अब इसमें आप देख रहे हैं नीचे कहीं भी आपको जेड नहीं मिल रहा मतलब जेड की सारी पॉजिटिव पावर्स मिल रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन एनालिटिक है फॉर ऑल फिनाइट जेड इन दी फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन ठीक है हर जगह पे एनालिटिक है फंक्शन और हम कह सकते हैं और वी कैन से एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरी वेयर इन दिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन एक्सेप्ट एट पॉइंट एट इन्फिनिटी ये फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक है फिनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन में भी ये कौन सी डेफिनेशन बन रही है इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है उसी में फंक्शन हर जगह एनालिटिक होता था एक्सेप्ट एट पॉइंट एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी के अलावा सब पॉइंट पे एनालिटिक होता था तो इधर से हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन है ये क्या है इंटायर फंक्शन है सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें देखें फंक्शन इज एनालिटिक है हर जगह पे इन द फिनाइट पार्ट ऑफ द एक्सेप्ट एट फिनाइट नंबर ऑफ पोल जिसके पोल कौन कौन से आएंगे एक तो इस पॉइंट पे आएगा जेड इज इक्वल टू माइनस टू एटा पे ये तो क्या बन गया सिंपल पोल सिंपल पोल हम उसे कहते हैं जिसमें जेड की जस्ट वन पावर हो अब देखें जेड प्लस टू एटा है ना इसकी होल पावर क्या हो वन तो जिसकी होल पावर वन हो उसको हम सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर वन बोलते हैं एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ए होटा ये क्या है पोल ऑफ ऑर्डर टू का है जो कि इधर से निकला है अब इसमें देखें हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी तो जहाँ तक भी हम जाएं हमें पता है z हमारे पास न्यूमिनेटर में ही मिल रहा है डिनोमिनेटर में नहीं मिल रहा तो इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक है हर जगह एनालिटिक कब नहीं होता अगर z नीचे आता तो जब z d नीचे नहीं आ रहा तो नो सिंगुलर पॉइंट कोई सिंगुलर पॉइंट निकल ही नहीं रहा तो ये फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक है लेकिन इसमें हमारे पास दो टर्म्स दे दिए ठीक है इधर से हम सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे और फिर कहेंगे कि ये पोल है और ऑर्डर इतने का और एट इस पॉइंट पे जो इधर से जो सिंगुलर पॉइंट्स निकलेंगे ना उस पॉइंट पे तो इसी तरह देर फॉर फंक्शन ये फंक्शन क्या है मीरोमार्फिक फंक्शन है जो हमने फर्स्ट ये डेफिनेशन फोर पड़ी थर्ड एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड साइन वन बाय जेड देखें जेड ऐसे ही साइन वन बाय जेड की सीरीज ओपन कर दी है सीरीज लगा दी है इसकी क्या होती है साइन ये सारे को जेड कंसिडर करें तो हम जानते हैं साइन जेड किसके इक्वल होता है जेड माइनस जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड फाइव ओवर फाइव फैक्टो
ठीक है और इसी तरह माइनस अप टू सोन तो वही जस्ट यहाँ ओपन की हुई है उसके बाद जेड को अंदर मल्टीप्लाई करवाया ये सीरीज आ गई तो हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या है एसेंशियल सिंगुलरिटी है अब एसेंशियल सिंगुलरिटी का किस तरह पता चला है देखें इसमें हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है पहला और दूसरा ये कि जेड हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है मतलब जेड की नेगेटिव पावर्स भी आ रही हैं तो हमें पता चल गया कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है अगर आपने ये ये प्रीवियस वीडियो नहीं ना देखी तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी कौन सी होती है असेंशियल आइसोलेटेड कौन सी होती है और पोल किसको बोलते हैं तो इन सारों का ही काम है आगे सारी एग्जांपल्स में तो उसके बाद देखें एफ ऑफ जेड इज नाइदर इंटायर नोर मीरोमार्फिक फंक्शन अब देखें जो फंक्शन है ना ये ये ना तो इंटायर है ना ही मीरोमार्फिक फंक्शन है किस तरह नहीं है ये देख लेते हैं अब देखें हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है दो ये मीरोमार्फिक फंक्शन क्या कहता है कि जिसमें एक तरह से आप मान लें जिसमें फिनाई नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज हों ठीक है मतलब सिंगुलर पॉइंट्स फिनाइट हों तो और इसमें क्या होता है नो सिंगुलरिटीज इन दी फिनाइट प्लेन इसमें सिंगुलरिटी होती ही नहीं है सिंगुलर पॉइंट्स होते ही नहीं है अब इसमें देखें आप नोटिस करेंगे कि इसमें जेड हमारे पास नीचे भी आ रहा है डिनोमिनेटर में मतलब इसमें हमारे पास सिंगुलरिटी आ रही है मतलब ये फर्स्ट वाला केस फर्स्ट वाली डेफिनेशन बन रही है लेकिन ये अप टू सोन भी तो जा रहा है इनफिनाइन नंबर ऑफ टर्म्स तक भी तो जा रहा है तो इधर से हम इसको नहीं कह सकते कि ये मीरोमार्फिक फंक्शन है हाँ अगर यहाँ ब्रैकेट होती ना इस तरह ये क्लोज होता और ये स्टॉप हो जाता इस तरह ब्रैकेट होती फिर हम इसको कह सकते थे कि ये मीनोमार्फिक फंक्शन है और इसी तरह इस दूसरी डेफिनेशन भी देखें इस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही इसमें तो कोई सिंगुलरिटी मिलती ही नहीं है तो इसलिए ये इंटायर फंक्शन भी नहीं होगा क्यों नहीं है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास z देखें z इज इक्वल टू जीरो पे इसकी निकल रही है एसेंशियल सिंगुलरिटी ये दोनों फंक्शन में से कोई सा भी नहीं है ये फंक्शन ये फंक्शन जस्ट एसेंशियल सिंगुलरिटी है इसकी एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा बेसिक सा किया ये दो डेफिनेशन और उन्हीं से रिलेटेड ये एग्जाम्पल की नेक्स्ट वीडियो में ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रेजिड्यू के टॉपिक ध्यान से इसको समझेंगे और इसके सारी बुक की रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे इसे नेक्स्ट चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है रेजिड्यूज है रेजिड्यू है उसमें भी तो इन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अपना बहुत सा ख्याल रखे दुआओं में याद रखिए अल्लाह ताली हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे मेहनत करते रहा करें सीखते रहा करें अल्लाह हाफिज़